நீங்க சப்ளிமெண்ட் எடுக்காத நேச்சுரல் டயட் மூலியமா மசில் கெயின் பண்ண முடியுமா முடியாதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து சப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணுறீங்க இதை நீங்கள் நேச்சுரலாக டயட் பண்ணிங்கன்னா ரிசல்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ கிடைக்குது இதுக்கு பின்னாடி மறைஞ்சிருக்கிற உண்மைத்தன்மை என்ன இதோட ரகசியம் என்ன இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்றைக்கி புரிய வரும் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் இன்றைக்கி நல்ல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இன்றைக்கி நிறைய நண்பர்கள் நல்ல நல்ல கமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ அந்த கமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருந்தீங்கன்னா முதல்ல என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எடுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனு கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சிங்க அப்போ தான் நான் எந்த பதிவு போட்டாலும் உடனே உங்ககிட்ட வந்து சேரும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் பார்ப்போம் இதுல பாலமுருகன் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு ப்ரோ கார்னிவர் மாஸ் கேனர் எடுக்கலாமா ஆனபோலிக் பீப் புரோட்டீன் போட்டிருக்கு ஆனபோலிக் சைடு எஃபெக்ட் வருமா இதுல இவர் கேட்டுக்கிற கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ஆனபோலிக்னு போட்டிருக்குது அதனால ஆனபோலிக் வந்து ஹார்மோன் இது வந்து சைடு எஃபெக்ட் வருமா அப்படின்னு ஒரு நினைச்சுக்கிறார் ஆனபோலிக்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டெராய்டு கிடையாது இது முதல்ல நீங்க கவனத்துல வச்சுக்கணும் உங்கள சில பேருக்கு வந்து இந்த டவுட் இருக்கும் ஆனபோலிக்னா என்ன ஆனபோலிக்னா என்ன நீங்க முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆனபோலிக்ன்றது வந்து ஒரு ஹார்மோன் இந்த ஆனபோலிக் ஹார்மோன் உங்க உடம்புல எந்த அளவு ஆக்டிவா இருக்குதோ அந்த அளவு உங்களுக்கு வந்து மசில் கெயின் ஆகும் ஃபேட் லாஸ் ஆகும் நேச்சுரலா உங்க பாடி வந்து ஃபிட்டா இருக்கும் இதே பாத்தீங்கன்னா கேட்டபோலிக் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க லேட் நைட் தூங்குறதால அதே மாதிரி அன்வான்டட் ஃபுட் கன்சியூம் பண்றதால இந்த மாதிரி சமயத்துல உங்களுக்கு ஃபேட் கெயின் ஆயிடும் இதால ஏன்னா இந்த கேட்டபோலிக் ஹார்மோன் ஆக்டிவா இருக்கும் ஸோ நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களோட ஆனபோலிக் ஹார்மோனை ஆக்டிவா வச்சிருந்தா மட்டும்தான் நீங்க நல்ல மசல் கெயின் பண்ண முடியும் உடம்ப ஃபிட்டா வச்சிருக்க முடியும் ஸோ இந்த ஆனபோலிக்ன்றது என்னன்னா இவங்க ஏன் சப்ளிமெண்ட்ல ஆனபோலிக்ன்ற வார்த்தையை மென்ஷன் பண்றாங்கன்னா இந்த சப்ளிமெண்ட் நீங்க எடுக்கிறதால நல்ல மசில் கெயின் ஆகும் உங்க உடம்பு வந்து ஆனபோலிக் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் அப்படின்னா ஆனபோலிக் ஹார்மோன் நேச்சுரலாவே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நல்ல மசில் கெயின் ஆகும் அதனால இவங்க ஆனபோலிக்ன்ற ஒரு வார்த்தை இதுல மென்ஷன் பண்றாங்க மற்றபடி ஆனபோலிக்கும் இந்த சப்ளிமெண்ட்டுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது ஆனபோலிக்ன்றது ஒரு ஹார்மோன் ஸோ நீங்க நேச்சுரலாவே சப்ளிமெண்ட் எடுத்து பாடி ஃபிட்டா வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஆனபோலிக் ஹார்மோன் நேச்சுரலா ஆக்டிவ் ஆகும் நீங்க நல்ல மசில் கெயின் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து எந்த ஒரு சப்ளிமெண்ட்லுமே நீங்க ஆனபோலிக்னு போட்டு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டெராய்டு எப்படி நீங்க நினைச்சிக்க கூடாது ஆனபோலிக்ன்றது நேச்சுரல் ஹார்மோன் இவங்க சும்மா அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ சொல்றோம் மற்றபடி இந்த சப்ளிமெண்ட்டுக்கும் ஆனபோலிக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமே கிடையாது இதுல ப்ராப்பரா பிசி டபுள்யூ குளூட்டமைன் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கதால உங்க மசில் கெயின் ஆக போது நேச்சுரலா ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது நீங்க சப்ளிமெண்ட் எடுக்காத நேச்சுரல் சாப்பாடு சாப்பிட்டாலே உங்களோட ஆனபோலிக் ஹார்மோன் ஆக்டிவா இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து நீங்க போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இப்ப நம்ம அடுத்த கமெண்ட் பார்ப்போம் இதுல கோகுல் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு ப்ரீ ஒர்க் அவுட் வெர்சஸ் போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் என்ன ப்ரோ இப்ப ப்ரீ ஒர்க் அவுட் போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் என்னன்னு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நீங்க என்ன முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும்னா ப்ரீ ஒர்க் அவுட்னா ஒர்க் அவுட்டுக்கு முந்தைய எடுக்கிறது அதே மாதிரி போஸ்ட் ஒர்க் அவுட்னா ஒர்க் அவுட்டுக்கு பிந்தைய எடுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒர்க் அவுட்டுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஒர்க் அவுட்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ஃபோர் இந்த மாதிரி எந்தெந்த சப்ளிமெண்ட் எல்லாம் ப்ரீ ஒர்க் அவுட் இருக்குதோ ஒரு ஃபுட் நீங்க எது கன்சியூம் பண்ணிட்டாலும் ஒர்க் அவுட்டுக்கு முன்னாடி கன்சியூம் பண்றது ஷார்ட் ஃபார்மா இவங்க ப்ரீ ஒர்க் அவுட் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒர்க் அவுட்டுக்கு அப்புறம் கன்சியூம் பண்ற சப்ளிமெண்ட் டயட் நீங்க எது சாப்பிட்டாலும் இதை போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒர்க் அவுட்டுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட்டுக்கு பின்னாடி போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் இதே நடுவில் டூரிங் ஒர்க் அவுட் நீங்க பண்றது இது வந்து இன்ட்ரா ஒர்க் அவுட் சொல்லுவாங்க நீங்க டூரிங் ஒர்க் அவுட் சொல்லலாம் இன்ட்ரா ஒர்க் அவுட் சொல்லலாம் ஸோ இதை நீங்க கவனத்தில் வச்சிங்க இதுக்கு மேல இந்த டவுட் உங்களுக்கு இருக்க கூடாது இப்ப அடுத்த கமெண்ட் பார்ப்போம் இதுல ஷெரோ நிசாந்த் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு ப்ரோ ஜிம் ஒர்க் அவுட்ல ரேப்ஸ் இம்பார்ட்டண்டா இல்ல லோடிங் இம்பார்ட்டண்டா இதை பத்தி வீடியோ போடுங்க ப்ரோனி கேட்டுக்கிறாரு இப்ப ஒர்க் அவுட் பண்றதுல ரெப்ஸ் எந்த அளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி செட்ஸும் முக்கியம் தான் ஆனா நீங்க என்ன கவனத்துல வச்சுக்கோங்கன்னா அஞ்சு செட்ஸ்க்கு மேல நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மசல் இண்டிவிஜுவல் மசல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல மேக்சிமம் அஞ்சு செட்ஸ் தான் நீங்க அடிக்கணும் நீங்க பிகினரா போய் அஞ்சு செட்ஸ் எல்லாம் அடிக்கூடாது இதெல்லாம் அட
நீங்க மசில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டீங்க எப்போ பண்ணணுமோ அப்போ தான் போகணும் நல்ல மசில் குரோ ஆகணும் ஸோ இதுக்கோசரம் வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து ரெப்பிடேஷன் நீங்க ரெப்ஸ் மேல கவனம் கொடுங்க ரெப்ஸ் மேல கவனம் கொடுத்து நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து மசில் கேன் ஆகும் அதே மாதிரி பிகினர் லெவல் இன்டர்மீடியட் லெவல் நீங்க ஒன்லி த்ரீ செட்ஸ் தான் அடிக்கணும் அஞ்சு செட்ஸ் அடிக்கவே கூடாது இது மனசுல வச்சுங்க நீங்க அட்வான்ஸ் லெவல் தான் நீங்க அஞ்சு செட்ஸ் அடிக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த கமெண்ட் பார்ப்போம் இப்போ இதுல எஸ்கேன்ற ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு கிரியேட்டின் ப்ரீ ஒர்க் அவுட் யூஸ் பண்ண கூடாதா கிரியேட்டின் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து ப்ரீ ஒர்க் அவுட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான நாலேஜ் இல்லை ஏன்னா இவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா கிரியேட்டின் வந்து உங்களுக்கு எப்போ சப்போர்ட் பண்ணணும்னா இன்னைக்கு நீங்கள் கிரியேட்டின் பயன்படுத்திங்கன்னா இந்த கிரியேட்டினோட பெனிஃபிட்ஸ் நாளைக்கு தான் கிடைக்கும் இன்னைக்கு கிடைக்காது இது நீங்கள் மனசில் வச்சுங்க ஏன்னா உங்கள் உடம்புல கிரியேட்டின் எப்போ உள்ள போதோ இது அதுக்கான வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இதோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ப்ரீ ஒர்க் அவுட் கிரியேட்டின் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு எந்த விதத்துலையுமே எனர்ஜி தரவே தராது ஸோ இது வந்து உங்களோட வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணி இதை சேவ் பண்ணி நாளைக்கு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்குள்ள இதோட எனர்ஜி லெவல் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் மசில் க்ரோத்தும் அதிகமாக இருக்கும் இது நீங்கள் கவுண்டில் வச்சுங்க ஸோ ப்ரீ ஒர்க் அவுட் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புல அப்சார்ப்ஷன் லெவல் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன ஆகிடும்னா நீங்கள் ப்ரீ ஒர்க் அவுட் எடுக்கிறதால உங்கள் கிரியேட்டின் மேக்சிமம் வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பெஸ்ட் நீங்கள் போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் எடுத்துங்க போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் எடுக்கிறதால என்ன ஆகிடும்னா உங்கள் உடம்பு அப்சார்ப்ஷன் லெவல் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் கிரியேட்டின் ப்ராப்பராக அப்சார்வ் ஆகிடும் கிரியேட்டின் அப்சார்வ் ஆகிடுச்சுன்னா இது வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுக்கு மேற்பட்டு நீங்கள் எவ்வளோலாம் தண்ணி கன்சியூம் பண்ணுறீங்க என்னென்ன ஃபுட்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான வேலையை கிரியேட்டின் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதோட பெனிஃபிட் நெக்ஸ்ட் டே வரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு கிரியேட்டின் வந்து போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் எடுங்க கிரியேட்டின் போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் எந்த கிரியேட்டின் எடுக்கணும்னா கிரியேட்டின் மோனோஹைட்ரேட் அண்ட் கிரியேட்டின் மைக்ரோனைஸ் இது வந்து போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் எடுக்கணும் இதில் கிரியேட்டின் ஹைட்ரோக்லோட கிரியேட்டின் இத்தல் எஸ்டர் இந்த மாதிரி கிரியேட்டின்லாம் வருது இதெல்லாம் ப்ரீ ஒர்க் அவுட் எடுப்பாங்க இதில் மேலே நீங்கள் கவனம் கொடுக்காதீங்க நீங்கள் வந்து கிரியேட்டின் மோனோஹைட்ரேட் கிரியேட்டின் மைக்ரோனைஸ் இது மேலே மட்டும் கவனம் கொடுங்க கிரியேட்டின்னா போஸ்ட் ஒர்க் அவுட் எடுத்துங்க உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கிரியேட்டின் வந்து சைக்கிளும் உண்டு லோடிங் ஃபேஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸ்னு உண்டு இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி எடுத்துங்க இது பற்றின வீடியோ ஆல்ரெடி நான் பண்ணியிருக்கிறேன் வேணும்னா நீங்கள் என்னோட வீடியோவில் போய் நீங்கள் தேடி பார்த்துங்க கிரியேட்டின் பற்றின வீடியோ ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அதில் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக புரிய வந்துடும் இப்போ நம்ம அடுத்த கமெண்ட்டை பார்ப்போம் இதில் தேவான்றவர் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு எனர்ஜைசர் குடிப்பதற்கு முன்பு நைட்ரிக் ஆக்சைடு பூஸ்டர் த்ரீ கேப்சூல்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஜிம்முக்கு போகலாமா இரண்டும் ஒன்று தானே இல்லை இரண்டும் வேறு வேறு ஃபுட்டு விளக்கவும் தம்பி எனர்ஜைசர் என்றது ஒரு எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இது வந்து ஒரு எனர்ஜி சிஸ்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோண்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எனர்ஜி இதில் வந்து ப்ராப்பராக குளுக்கோஸ் இருக்கும் இந்த குளுக்கோஸ் வந்து உங்கள் எனர்ஜி லெவலில் பீக் லெவலில் கொண்டு போய்டும் உடனே இதே நீங்கள் நைட்ரிக் ஆக்சைடு பூஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எனர்ஜி சிஸ்டம் கிடையாது இது வந்து ஆர்ஜனைன் இந்த ஆர்ஜனைன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட பிளட் வெசலில் ஃப்ரீ ஆகும் பிளட் ஃப்ளோவாக ஃப்ரீ ஆகும் அதனால் நியூட்ரியன்ஸ் நல்லா கேரி ஆகும் நல்லா மசல் க்ரோத் ஆகும் ஸோ எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும் நைட்ரிக் ஆக்சைடு உங்களுக்கு மசல் க்ரோத் பண்ணும் இது நீங்கள் கவுண்டில் வச்சுங்க ரெண்டுமே ஒன்று கிடையாது ரெண்டுமே வேறு வேறு தான் நீங்கள் வந்து எனர்ஜியல் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டூரிங் ஒர்க் அவுட் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் சிப் அடிச்சுட்டு வரலாம் ஏன்னா உங்கள் எனர்ஜி டவுனாக இருக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பண்ணி ஸோ இது எனர்ஜி கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் மற்றபடி நைட்ரிக் ஆக்சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு உங்களோட பிளட் வெசல் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சுன்னா உங்களோட ஃபுட்டெலாம் வந்து பிளட் மூலியமாக கேரி பண்ணி மசில்ஸ்க்கு போகும் மசில் நல்லா பம்ப் அப் ஆகும் இதே நீங்கள் எனர்ஜைசர் பார்த்தீங்கன்னா மசில் பம்ப் அப்லாம் ஆகாது இது ஒன்லி எனர்ஜி தான் ஸோ ரெண்டு போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ப்ரீ ஒர்க் அவுட் நீங்கள் நைட்ரிக் ஆக்சைடு பூஸ்டர் நியாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதேமாதிரி டூரிங் ஒர்க் அவுட் நீங்கள் எனர்ஜியில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த கமெண்ட்டை பார்ப்போம் இதில் கவின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறாரு ப்ரோ கண்டினியூஸாக எவ்வளோ மந்த் யூஸ் பண்ணலாம் கிரியேட்டின் வே ப்ரோட்டீன் மாஸ் கெனர் பிசி டபுள்ஏ கேப் நீட் ஆர் நாட் அப்படின்னா அவர் என்ன கேட்டுக்கிறாருன்னா நம்ம எத்தனை வருஷம் எவ்வளோ நாள் இந்த சப்ளிமெண்ட்லாம் யூஸ் பண
இப்ப வெயில் அதிகமா இருக்கு இந்த டைம்ல ஜிம்முக்கு போகலாமா இல்ல வெயில் குறைஞ்ச அப்புறம் போகலாமா மாஸ்டர் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வெயில் நேரத்துல இந்த கோடை காலத்துல நீங்க உங்களோட மசில நிறைய கெயின் பண்ண முடியும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல இருக்கிற மேக்சிமம் ஃபேட் எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆயிடும் இந்த மசல் எல்லாம் இந்த ஃபேட்டை வந்து கன்சியூம் பண்றோம் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்றோம் சோ இதனால இந்த கோடை காலத்துல நீங்க நல்ல மசல் கெயின் பண்ண முடியும் நீங்க இந்த சமயத்துல பண்ற ஹார்ட் ஒர்க் இதுக்கு அப்புறம் வர சமயத்துல நீங்க நல்ல மசல்கள் நல்ல சைஸ் கொண்டு வர முடியும் சோ வந்து இந்த சமயத்துல நீங்க மறக்காம ஜிம்முக்கு போங்க நல்ல தண்ணி குடிங்க இந்த சமயத்துல தான் உங்க மசலும் குரோ ஆகும் அது மாதிரி உங்க அதோட ஹைட்டும் குரோ ஆகும் நீங்க வந்து நல்ல ஹைட் குரோ பண்ண விரும்புறீங்க இல்ல ஃபேட் லாஸ் பண்ண விரும்புறீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு சரியான சமயம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கோடை காலத்துல தான் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மேங்கோ அதே மாதிரி வாட்டர் மெலன் அதே மாதிரி ஜாக் ஃப்ரூட் சோ இந்த ஜாமுன் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நீங்க டெய்லி கன்சியூம் பண்ணிட்டு வரணும் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி வெரைட்டியில கன்சியூம் பண்ணிட்டு வரணும் ஏன்னா இந்த வெயில் டைம்ல தான் உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் உங்களுக்கு நேச்சுரலா உங்க உடம்ப கொஞ்சம் பேக்வேர்டு கொண்டு போவோம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க ஆயுசு கூடும் சோ இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் மறக்காம கன்சியூம் பண்ணுவாங்க முக்கியமா நொங்கு நீங்க நொங்கு சாப்பிட மறக்கவே மறக்காதீங்க ஏன்னா நொங்கு உங்க உடம்புல நிறைய ஹார்மோனை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இன்னைக்கு மேக்சிமமா எந்த ஒரு ஃப்ரூட்ஸ்லுமே கிடைக்காத ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு நொங்குல கிடைக்கும் இது மனசுல வச்சுங்க இந்த பனை வந்து ஆதி காலத்து மரம் ஆதி காலத்துல இருந்து இன்னி வரைக்கும் இந்த பனை மரத்துல கிடைக்கிற ஒரு ஒரு பொருளும் வந்து ரொம்ப மகத்துவமான ஒரு பொருள் ஆதி காலத்துல ஓலைச்சோடிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா பனை மரத்து ஓலையில தான் எழுதப்பட்டது அதே மாதிரி பனை மரத்து நொங்கு பணம் கல் பண கருப்பட்டி இதெல்லாம் நேச்சுரலாவே உங்க உடம்புல டெஸ்ட்ரோன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது டெஸ்ட்ரோ ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா நீங்க நல்ல மசில் கெயின் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி உங்க உடம்பு ஃபிட்டா வச்சிருக்க முடியும் சோ வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்த இந்த கோடை காலத்துல கண்டிப்பா நீங்க பயன்படுத்திட்டு வரணும் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் மறக்காம சாப்பிடுங்க சோ அதனால நீங்க உடம்பு பாருங்க நல்லா ஃபிட்டா இருக்க முடியும் அதே மாதிரி தண்ணி வந்து எப்பெல்லாம் உங்க பாடி வந்து தண்ணி கேட்குதோ அந்த சமயத்தில் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி கட்டாயம் கிடையாது நீங்க ஒரு நாளைக்கு அஞ்சுல இருந்து ஆறு லிட்டர் குடிச்சே ஆகணும்னு அப்படி கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு எப்பவெல்லாம் தண்ணி குடிக்கணும் தேவைப்படுதோ உங்க உடம்பு கேட்குதோ நீங்க தண்ணி கொடுக்கணும் சோ இதெல்லாம் கவனத்துல வச்சுக்கிட்டு இந்த சமயத்துல நீங்க பண்ற ஒர்க் அவுட் உங்களுக்கு வர பிற்காலத்துல கண்டிப்பா பெரிய சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் சோ இதை மனசுல வச்சுங்க இப்ப நம்ம அடுத்த கமெண்ட பாப்போம் இதுல ஈசாக்கின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டுக்காரு ஹாய் ப்ரோ சப்ளிமெண்ட் இருந்தா தான் மசல் கெயின் பண்ண முடியுமா நேச்சுரலா மசல் கெயின் பண்ற மாதிரி டயட் பிளான் சொல்லுங்க இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் பிகினர்ஸ் அண்ட் இன்டர்மீடியட் சொல்லிக்கிறாரு இப்ப இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நீங்க ஒரு விஷயத்துல நல்ல கவனத்துல வச்சுங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் சரியா கேட்டுக்கோங்க இப்ப எதுக்காக நீங்க சப்ளிமெண்ட் எடுத்தா மட்டும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது இது நீங்க நேச்சுரலா டயட் பண்ணா கிடைக்க மாட்டேங்குது இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க டயட் பண்றீங்க இதுல வந்து முட்டை வாழைப்பழம் பால் இந்த மாதிரி அடிஷனலா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கன்சியூம் பண்றீங்க இப்ப நீங்க இதை கன்சியூம் பண்றதால உங்க உடம்புக்குள்ள நீங்க அட் டைம் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சாப்பிட முடியாது அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சிங்க முட்டை கன்சியூம் பண்றீங்க இப்ப முட்டை கன்சியூம் பண்ணக்குள்ள உங்க உடம்புல ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆசிட் ஒன்று ஃபார்மேஷன் பண்ணும் இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து வாழைப்பழத்தை கன்சியூம் பண்றீங்க இப்ப பனானா உங்க உடம்புக்குள்ள போகுதுன்னா இந்த சமயத்துல உங்க உடம்பு என்ன பண்ணணும்னா வேற ஒரு ஆசிட ஃபயர் பண்ணும் ஏன்னா ப்ரோட்டீனுக்கும் கார்போஹைட்ரேட்ஸுக்கும் தனித்தனி ஆசிட் ஃபயர் பண்ணும் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் கொஞ்சம் ஸ்லோவா டைஜஸ்ட் ஆகிறதால அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷர் தேவை ஆனா வாழைப்பழத்துக்கு இப்படி கிடையாது இப்ப நீங்க பால் குடிக்கிறீங்க இப்ப பால் குடிக்கிற சமயத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இனிப்பான பொருள் சாப்பிடுறீங்கன்னா இந்த சமயத்துல வந்து இன்சுலின் ஸ்பைக் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து ஒரு மெயின் ரோல் பிளே பண்ணும் சோ அதனால நீங்க தனித்தனியா ஒரு ஃபுட்டை கன்சியூம் பண்றதால உங்க உடம்பு வந்து வித்தியாசமான ஒரு வேலை செய்யும் சோ எல்லா டைமும் சேர்ந்து இது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் சோ நீங்க இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நீங்க சப்ளிமெண்டா எடுக்கிறீங்கன்னா இதுல எல்லாமே மிக்ஸ் இருக்கும் அட் டைம்ல நீங்க இதை கன்சியூம் பண்றதால உங்க உடம்புல இருக்கிற மேக்சிமம் எந்த ஹார்மோன் எப்படி எவ்வளவு வேலை செய்யணும் எல்லாமே வெளிவரும் வந்து இதெல்லாம் தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் பிரிச்சு பிளட்டுக்கு ஈஸியா கொடுத்துரும் ஆனா நீங்க ஹோல் டைட் கன்சியூம் பண்ணக்குள்ள இந்த மாதிரி ஃபு
இந்த பால்ல இருக்கிற மேக்சிமம் ப்ரோட்டீன் அவங்க வெளியே எடுத்துடுறாங்க அது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஒன்லி ப்ரோட்டீன் மட்டும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து நீங்க சப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறதால உங்களுக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் மட்டும் கிடைக்குது நீங்க நல்ல ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியுது இப்ப தேர்ட் விஷயம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது நீங்க கவனத்தில் வச்சுங்க இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து மசல் கெயின் பண்ணணும் இப்ப நீங்க மசல் கெயின் பண்றதால உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நினைச்சிங்க நீங்க ஆயிரம் கேலரி கன்சியூம் பண்ணணும் சரியா இப்ப ஆயிரம் கேலரி நீங்க கன்சியூம் பண்றீங்க இப்ப இதுக்கோசம் நீங்க ஒரு பத்து முட்டை சாப்பிடுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து முட்டையில் ஆயிரம் கேலரி கிடைக்குதுன்னு வச்சுங்க நீங்க பத்து முட்டையை கன்சியூம் பண்ணிட்டீங்க இப்ப உங்க உடம்புல ஆயிரம் கேலரி போயிருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்களா கிடையவே கிடையாதுங்க உங்க உடம்புல குறைஞ்சபட்சம் ஐநூறுல இருந்து ஆறுநூறு கேலரி தான் போயிருக்குது இதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புல மேக்சிமமா இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபுட்ட இந்த எக்க டைஜஸ்ட் பண்ணிருக்குது இதுக்கான கேலரியை பேர்ன் பண்ணிருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க லிவரும் இந்த ப்ரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு பல கேலரியை பேர்ன் பண்ணிருக்குது அதே மாதிரி நீங்க இந்த எக்க கன்சியூம் பண்ணக்குள்ள நீங்க அதை சீவ் பண்ணி நல்லா மென்னு சாப்பிட்டு இருப்பீங்க ஸோ மெல்றதால என்ன ஆயிடும்னா உங்களோட கேலரி இதுல பேர்ன் ஆகும் ஸோ அதனால நீங்க சாப்பிட்ற எந்த ஒரு ஹோல் ஃபுட்டுமே ஃபுல் கேலரியா உங்க உடம்புக்குள்ள போகாது இதை நீங்க மனசுல வச்சுங்க இதே சப்ளிமெண்ட் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆயிரம் கேலரி உள்ள ஒரு சப்ளிமெண்ட் ஒரு ஸ்கூப் நீங்க மாஸ்க் இந்த கலந்து குடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க உடம்புல சீவ் பண்ற ஒரு பொருள் வராது லிவருக்கும் வேலை ரொம்ப குறைவா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து பவுடர் ஃபார்ம்ல இருக்குது லிக்விட் ஃபார்ம்ல உள்ள போகுது ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆயிரம் கேலரி கன்சியூம் பண்ணீங்கன்னா உங்க உடம்புல மேக்சிமம் நைன் ஹண்ட்ரட் கேலரி கிட்ட போயிடும் அதனால தான் நீங்க நேச்சுரலா ஃபுட்டு சாப்பிடக்குள்ள உங்களோட கேலரி இன்டேக் குறைவாவே தான் இருக்கும் நீங்க நினைப்பீங்க நான் இவ்வளவு கேலரி கன்சியூம் பண்ணிக்கிறேன் அது கிடையவே கிடையாது இதை நீங்க மாஸ்க் கேலரி இந்த வே ப்ரோட்டீன் மாதிரி சப்ளிமெண்ட் மூலியமா எது எடுத்துட்டாலும் மேக்சிமமான கேலரி உங்க உடம்புக்குள்ள போகும் அதனால தான் நீங்க ரிசல்ட் கெயின் பண்றீங்க இதுதான் வந்து சப்ளிமெண்ட்டுக்கும் நேச்சுரல் டயட்டுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிளாஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வந்து நீங்கள் குடிக்கிறீங்க இந்த ஆரஞ்ச் ஜூஸில் ஒரு தௌசண்ட் கேலரி இருக்குது இந்த ஆரஞ்ச் ஜூஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆரஞ்சு பழத்தால் நான் வந்து இதை புளிஞ்சு ஒரு குளூ ஜூஸை வந்து ஒரு கிளாஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் சரியா இப்போ இதில் தௌசண்ட் கேலரி இருக்குது இப்போ இதை நீங்கள் வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் உடம்புக்குள்ள தௌசண்ட் கேலரி போயிடுச்சு பர்ஃபெக்ட் இப்போ இதே உங்களுக்கு நான் வந்து அஞ்சு ஆரஞ்சு பழமாக கொடுக்குறேன் இந்த அஞ்சு ஆரஞ்சு பழத்தை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியாது அஞ்சு பழத்தையும் ஏன்னா உங்கள் உடம்பு வந்து இது ஸ்டாப் பண்ணுறோம் இது போதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க நான் அஞ்சு ஆரஞ்சு பழத்தை நான் சாப்பிட்டேன் நான் சாப்பிட்டுட்டேன்னா ஆயிரம் கேலரி கிடைச்சிருவோம் கிடையாது ஏன்னா நீங்க சீவ் பண்ணி சாப்பிடறதால உங்க உடம்புல சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் கேலரி இந்த ஆரஞ்சு கன்சியூம் பண்ணக்குள்ள போகும் ஸோ நேச்சுரலா நீங்க வந்து தௌசண்ட் கேலரி நீங்க கன்சியூம் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் கேலரி சாப்பிட்டா மட்டும்தான் உங்க உடம்புல தௌசண்ட் கேலரி உள்ள போகும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்க கவுண்ட்ல வச்சுங்க அதனால தான் மாஸ்க் கெயின் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து சப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறதால உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா கேலரி எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோட்டீன் இன்டேக் நீங்க ஈஸியா ஃபில் பண்ணிக்க முடியுது நல்ல ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணிக்க முடியுது அதனால சப்ளிமெண்ட் கம்பல்சரியா எடுக்கணுன்றதுலாம் கிடையாது சப்ளிமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சைஸ் கெயின் பண்றது உங்க உடம்புக்கு ஒரு நாளைக்கு த்ரீ தௌசண்ட் கேலரி தேவைப்படுதுன்னா நீங்க ஒரு டூ தௌசண்ட் கேலரி டயட் மூலியமா எடுத்துங்க அப்பதான் உங்க உடம்புக்கு வந்து ஒரு தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரி உள்ள போகும் அடிஷனலா நீங்க ஒரு தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேலரி சப்ளிமெண்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா ஓவராலா உங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும் நீங்க ஃபாஸ்டா ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் சோ இந்த வித்தியாசம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் எதுக்காக சப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறதால உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது அதே மாதிரி ஹோல் ஃபுட் டயட் நீங்க கன்சியூம் பண்றதால ரிசல்ட் ஸ்லோவா கிடைக்குதுன்னா இதுதான் வித்தியாசம் இது நீங்க கவனத்துல வச்சுங்க இதுக்கு மேற்பட்டு சப்ளிமெண்ட்ல அதிகமாக எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்குதான் ரிசல்ட் ஃபாஸ்டா கிடைக்குது நான் இந்த சப்ளிமெண்ட் எடுக்க மாட்டேன் நான் வந்து நேச்சுரலா டயட்ல நான் பில்ட் பண்ண போற மசல்ஸ் சப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறதால எனக்கு ஃபியூச்சர்ல ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது சப்ளிமெண்ட் என்ற ஒரு சப்போர்ட் தான் நீங்க மசில் பில்ட் பண்ணணும் நல்ல சைஸ் கொண்டு அடிஷனலா கேலரி இன்டேக் பண்ணணும் நீங்க சப்ளிமெண்ட் ஒரு சப்போர்ட்டா வச்சுக்கிங்க உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் இல்ல நான் சப்ளிமெண்ட் எடுக்க மாட்டேன் நான் நேச்சுரலா தான் டயட் பண்ணணும்னு நீங்க விரும்புறீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா கேலரி கொஞ்சம் கன்சியூம்
இதில் ஆல்ரெடி எவ்வளோ கேலரிலாம் ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க அது உங்களால் கேல்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் டயட் நார்மலாக எடுத்துங்க கூட சப்ளிமெண்ட் நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி இவ்வளோ கேலரின்றது கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டிங்கனா அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான கேல்குலேஷன் கிடைச்சிடும் இந்த ப்ராப்பரான கேல்குலேஷன் மூலிமா நீங்கள் ரிசல்ட்டை நல்லா அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்த அந்த கமெண்ட்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நல்ல நல்ல கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறையா புரிய வந்துருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் எதாவது உங்கள் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் தெரிவிங்க கண்டிப்பாக அதுக்கான விளக்கமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருந்தீங்கன்னா முதல்ல என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எடுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சிங்க இந்த ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஒரு பேக் போனாக இருப்பேன் நீங்கள் நல்ல ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களுக்கு நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம் இந்த விடைபெறு